خل يسأل هذا الرجل مثلا نعم خل يسأل قال عن شنة بالحاكمية أي حاكمية يقصد أي حاكمية تقصد المخابرات مخابرات كيف عرف أنه هو في حاكمية المخابرات كيف عرف الذلك من عدهم سيدي من عدهم هم اللي صاروا علينا مسؤولين من عدهم من هم من هم من المسؤولين الحركه اللي يقولون احنا في جهاز المخابرات من هم المسؤولين؟ انا سمع انا تقريبا اسمهم واحد اسمه عادل، واحد اسمه خليل، واحد اسمه علي اوصفنا اوصفنا اشكالهم عادل واحد واحد عادل واحد اسمه عادل خلي هالمرة اخذ اختصاص محامي او صاف عادل عادل سيدي ولد الصيا اليابانية اوكي وولد اسمه خليل سيدي من اهل الموصل اسمر شوار بصار شلون اعرف الموصل؟ ولد اسمه علي من اهل الموصل أم شوار بخار أبي يضعون شريط ويبسع رسالة سؤال شلون أعرف أنا من عمره أسمع أشخاص أنا ويا يا دولة أنا علي صور داسي في التونبية وقل لي شلون تعرفون هي المأسات المأسات كم يصير نعم سؤال, سؤال آخر لا نفس السؤال خلي يوصفوني إياهم عيون شلونها عادل وصف قليل وصف بيض قليل ولا كيدة اسمراني طويل قصير سمين رفيع اشقر اسمر كل هذه يفترض كل هذه يا دعاء يا دعاء نعم خل خلينا نسمع الى الجواب فيفترض الشاهد من يجي هذا مو اختصاصي أنا صحيح خريج حقوق ولكن لم أمارس لا محاماة ولا قضاء لكن تعلمت منكم وأنا بالدولة ومنتبه في الحياة يفترض لما واحد يقول أنا فتت بفلان مكان تقول له وصلنا يا شفت واحد شو اسمه اسمه أحمد أوصف حتى الشاهد الاخر لما يجي يقول احمد يقولوا له اوصف اذا يقدم انت يا شباب اذا يقدم وصف اخر معنى ذلك انه احدهما ملقى. سؤال نعم. الشاهد اللي قبلها قبله قالت حوالي الساعه 8 اخذونا. وما حد سألها الساعة 8 من أي يوم من أي أسبوع من أي شهر ثم تقول إنه كنا بالصحراء نحطب تمام نطلع نخرج ونحطب معنى ذلك إحنا إحنا نفس ما يسمح لنا صدام حسين بقفص حديدي فوق خيمة بجد هاي حتى يطلع يتمشى بالنهار القانون الامريكي الديمقراطيه الامريكيه اللي اللي جت تغري ذيولها فيها في العراق وسوت الجريمه الكبرى التي ارتكبتها هنا يفترض تشوف قصفك يعني الان امامك احضر هذا مو لي انا والله لو يحطوني بنار جهنم استغفر الله نار جهنم نار الله لو يحطوني بس النور اللي اللي رادوا يحرقون لي بالحطب اللي رادوا يحرقون لي سيدنا ابراهيم لا اقول اخ من اجلكم من اجل العراق والامه ولا تند لا عيني ولا قلبي انه مليء بالايمان الحمد لله فصبرك علي تحملني مثل ما تحمل الربع فابخر بالموضوع تحملني نعم مثل ما شوف شوف شلون الدعوه انا انا يمكن اكبر منك في السن مو؟ اكيد وهم قانوني اترك العناوين الاخرى لكن انا اللي ان احترم نفسي احترمك اللي يحترم نفسه انا احترمه كتبت لك مذكر اربع صفحات بس سمعتك من نبهت انه على القيام وانا ما اقوم ليس لاني لا احترمك 
أنا أقوم لطفل من يجي من ورا مكتبي أطلع ما عمري يشوف هذا التلفزيون العراقي والأفلام فرد يوم قابلت واحد واني خلف الميل كلها أنزل ويا على 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 كرسي مماثل هذه لا ليس أعمل لنفسي دعاية انتخابية مثل الذين يعملون أنا يعني فقط يهمني رضا الله قبل أي شيء ويهمني أن شعبي وأمتي تعرف الحقيقة مثل ما هي وبعد ذلك الإنسانية وفي مقدمة الإنسانية الشعوب الأمريكية ليس لكي ترأف علي أنا لا أريد الرفع إلا من رب العالمين وإنما لكي تعرف أي جريمة ارتكب حكامها بحق العراق والأمة إذا يا حضرة القاضي يفترض تشوف أخوانك أو أبنائك حسب العمر ما أظن أظن كلهم إخوانك حسب العمر إخوانك لأن العراقيين حتى العراق اللي يجنح ترى هو أخونا ونتألم عليه أن يجنح لأنه عراقي عراقي ونتألم مثل ما نتألم على واحد من أمتنا يجنح لأنه من أمتنا فكان شوف مكاننا سؤال شوف مكاننا شوف مكاننا شوف شلون عايشين بالديمقراطيه الامريكيه وديولها نو... آه... نوجه آه... و نوجه آه... وتسالنا و... تسالنا مو احنا متهمين وانت تقاضينا فما يهمك ال... ال... الا بافتراض انه واحد ضعف ضعف وحش على نفسه عكس الحقيقة الطلب يوجه إلى الإدعاء العام وهم لا ليس طلب ليس طلب يا, يا حضرة القاضي هذا واجبك هذا واجبكم يا هيئة القضاء واجبكم أنه حد يقول لكم ارتكب الجريمة أن ترون الجريمة ميدانيا في المكان وأن تطلعون على جبتة القتيل وتعرفوه وتتأكدون أن هذه العظام ليس فيها عظام منقولة إلى هذا الحد واجب القضاء فكيف ما واجبها تعرف تسأل على الأقل ما تروح للمكان لأسباب أمنية تسأل المتهمين اللي يحضرون أمامها خشية أن يكونوا لفطوا على أنفسهم بسبب التعذيب قول وسبحان الذي لا يضعف لا من نسأل لا من نسأل لكن لكن يسمح إلى نلبرح لليوم وأحنا لا من نسأل لا من نسأل هل عذبتم هل عذبت يا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحه 30 سنه من ياتي دورك أظهر. في الافاده في الافاده من ياتي دورك لا نسال تستطيع ان توضح هذه لا نسال لكن احنا نحن والله لو يظهرون ما نقول غير الحقيقه لا تخافون علينا ما نضعف ومع هذا المحكمه راح شكرا لكم سوف تستجيب للبحث عن هذه النقطه الشاهد الثالث